欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：与凤行结局六个圆满，妇女重逢，行止归来成雪妖，沈黎怀孕收官。与凤行以三十九集完美收官，临近收官的几集里面和原著差不多。不过最让我惊喜的是，最后结局真的很美好，很圆满，把沈黎和行止的婚后生活都拍出来了，不是一带而过的敷衍，是真真实实拍出了两人婚后相处的模样。就冲这一点，与凤行必须要追啊！这部剧满满都是诚意之作，结局收官六个圆满，每一个都是诚意。妇女重逢。我没想到这部剧的亲情线泪点会是在沈黎和凤来重逢的这里。被封印上千年的凤来，循着爱人的气息来到碧苍王府，却被灵尊沈沐月告知，刘瑜早已经死在了那年的归墟渊外。时光荏苒，爱人不复存在，可爱意从未消亡。我一直以为沈黎是贤珠出生，可没想到那碧海苍珠会是刘宇的内丹。会是身为母亲留给女儿最后的念想和希望。当凤来得知沈黎就是她和刘宇的女儿时，又惊又喜。为了让生命得以延续，为了他们共同的女儿可以继续活下去，她重新回到了归墟渊，代替火的封印，永远消失在三界之内。可在看见凤来与沈黎相认的时候，我哭死。没有古偶的老套剧情。非要让对方喊一句“爹”之类的，只是说你的眼睛很像刘宇。两位演员演技真的很赞，不说任何一句相认的俗套话，却在眼神里、眼泪里看到了依依不舍和短暂相认的喜悦。就连身为观众的我都被情绪渲染，忍不住落泪。他错过了爱人，可这一次他找到了女儿。千年前他护不住刘宇。可千年后，命运再一次让他选择。这一次，他护住了他们唯一的女儿，行止归来成雪妖。本以为父女重逢够我哭了，可行止被天道舍弃的这段神识消亡，我瞬间哭成泪人。凤来用尽所有，将女儿和女婿送出归墟渊，可最终行止还是没能熬过，死在沈离的怀里。那一刻，行止的神格被天道收回，他不再是三界唯一的神明。可天道，所谓的天道，却还让仙尊把他的躯体火化，还是沈离拼死保护，以三界众生为邪，让仙尊放过已经不再是神明的行止。行止是为了三界而死的，可死后却还要被束缚自由，于心何忍啊！如果不是众仙求情。留下行止的躯壳，恐怕他也回不来了。沈黎在归墟渊消散的地方抱着行止，不知道坐了多久，就这样守着他，手都不肯放一下，眼都不肯闭一下，就怕下一眼行止就没了。如果不是灵尊赶来，都不知道沈黎要撑到什么时候。都说天道无情，这是真的，可人还是有真情的。行止被沈黎带回灵界冰封。他曾经的神界友人以最后一丝力量从天道手中留下了行止，这才让他得以重生。看见行止出现在花海，虽然满头银发，面色苍白，可在那一刻便知道这世间再也没有人可以将他们分开了，即便是天道也不能了。芙蓉君的放下，在行止苏醒之前，关于芙蓉君的感情线也算是有了一个圆满的句号。芙蓉君当着沈黎的面重提婚约，是想让沈黎走出来的同时，也想让沈黎给自己一个机会。只是这话说出来，还真不怕让行止听到，就他也敢惦记沈黎。不过也是因为这番话，不久肉丫就在主街道上发现有雪妖了，很有可能是行止听到有人惦记他媳妇了。不过话说回来。芙蓉君和沈黎是属于错点鸳鸯谱的人，可即便沈黎无心，但耐不住芙蓉君的友谊。刚开始被原著带偏了，以为芙蓉君喜欢的莫方，可是在行止死后，看见他在碧苍王府搭建的葡萄藤
，才恍然大悟，当年那个玩世不恭的花花公子真的长大了。是在归墟渊前的那一句“不战胜，便战死”，他成为了独当一面的男子汉，成为了遇到危险绝不后退、勇往直前的人。他的蜕变是受了行止和沈离的感染，而这其中自然有对沈离的倾慕。这份倾慕是精神上的，也是能力上的。真正的强者从来都不是嘴皮上说说而已，内心的富足和精神内核的强大才是亘古不变的道理。行止小院的圆满，全剧最好磕的就是行止和沈离回到了小院。病弱的行止和强势的沈离，这不就是当初他们相遇的模样吗？好像一切都没有变过，仿佛回来了一开始的时候。这样的设定很美好。沈离一袭红衣，自然靠在行止身上，美得出画，就好像他们从来没有离开过一样。再也没有人可以去打扰他们。就这样，两人一屋三餐四季。看庭前花开花落，赏天上云卷云舒。不过最好笑的是沈离和行止的角色互换，我以为会看到男耕女织，结果我们男女主是反过来的。坐向霸气的沈大王姚善看着桌案的行止，这模样哪里还有半点小巧伊人？不过这就是沈离啊。看着行止刚起来抗议阴阳不合时，被沈离直接怼回去。看样子，妻管严师垂啊，青叶放弃选择。同样都是神，同样动情，青叶的结局其实很惨。行止和沈离在一起了，可青叶生生世世都与爱的人错过。每一世的青叶，他们爱着的都是当下最爱的人。可带入青叶的这个视角，他们其实都是青叶的一部分。每一世与爱人重逢又错过，天道真的无情。对他也太过残忍。不过这一次，他的结局没有答案，虽依然轮转在两个女子之间，但没有爱恨纠葛。这一次他没有选择。路过有着叶诗容貌的女子身边时，他低头一笑，匆匆而过。看见船边嬉戏的小河，也是笑着回应，目送离开。或许这段有这三个人爱情纠葛的孽缘。不开始才是对他们三个人最好的结局。沈离怀孕，行止和沈离的婚后生活确实需要一点温馨色彩。两个的日子过久了，沈离才发现行止这个人全部的真面目。当初金娘子救沈离要的枕巾是天外天的星辰，但天外天早就跟归墟渊绑在一起，不知消失到哪里去了。上哪找星辰给他当新婚贺礼？结果行止说随便找一块石头就可以了，他又不知道。沈离认真一问：“你良心不会痛吗？”行止摇头的模样真的太好笑了，古偶喜剧之王啊！这婚后的小互动在行止小院只能算是温馨恬静，可到了去雪山参加金娘子婚宴时，才真正看出来什么叫夫妻相。两口子一本正经给金娘子追夫出谋划策，最后还给行止瞎指挥对了。本以为这是行止随口胡诌打发金娘子不要缠着沈离，却没想到这是他自己的心得体会。东海那一次让他感受到失去爱人的滋味，发疯、癫狂。如果不是沈离还活着，他怕是从东海醒来还要接着把三界翻一个遍。只有失去过，才懂得珍惜不易。行止叫金娘子对情郎不要那么上心，给他一定距离，甚至移情别恋最好。最后真的成了，他以为金娘子被碧苍王杀害了，伤心欲绝，跑回屋里跟沈离对峙抢人。明明只是修仙之人而已，可在那一刻拼了命的从沈离手中抢走金娘子。尽管是假戏一场。可也让他一时到对金娘子的爱意，不是谁都那么幸运，都能在失去后明白珍惜眼前人。行止错过一次，就已经让他万分后悔。所幸天道仁慈，让他重遇沈离，还给了他们这段美满爱情一个爱情结晶。之前流传的两个小狗狗奔跑的图片，原来是大结局的一幕，但。
，最好笑和满意的还是行止对沈黎求婚，要给他十万天神同住的婚礼。结果一转身，听到沈黎怀孕的表情，一般人还真的演不出来那呆呆的目光，高兴到根本不知道该怎么说的神情。行止，你也有今天啊！与凤行的结局算是古偶里面最好的一部，掺加很多喜剧的东西在里面，给接地气的同时，也让剧情变得丰富和多彩。与凤行结局六个圆满，你们喜欢哪一个？